তো আমরা এখন কড়াতে তেল বসিয়ে দিচ্ছি আজকে রান্না হচ্ছে হবে পোস্ত ঝিঙে আলু আমার ঝিঙে আলু ডাটা দিয়ে পোস্ত ঝিঙে আলু আবার ডাটা ও ঝিঙে আলু ডাটা দিয়ে আজকে পোস্ত হবে আমি রান্না করব আর এটা কি হবে মা ডাল বললে ও ডাল মাছ সব আছে কারণ আজকে আমরা একটা জায়গায় যাব সেটা তোমাদেরকে বলবো তার আগে রান্নাটা শুরু করে নি প্রথমে আলুগুলো দিয়ে দেব কমে দিচ্ছি প্রথমে আলুগুলো দিয়ে দিলাম নুন দিয়ে দেবো কি বলছো হ্যাঁ বেগুন রাতে ভেজে নেব আমরা পোস্ত খাই একদম সাদা মানে কোনো রকমের কোনো মশলা বা কিছু না শুধু সাদা পোস্ত খাই আমরা ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আ চ্যানেল আজকে আমরা একটা জায়গায় যাব তাই জন্য আজকে বেশি আমাদের কিছু রান্না হচ্ছে না আজকে শুধু পোস্ত হবে ডাল হবে আর হচ্ছে মাছের ঝোল কালকে আছে তো সেটা হবে সেটা আছে সেটা খাওয়া হবে এমনিতে আজকে বেশি কিছু রান্না হচ্ছে না আর পোস্তটা আমি করছি ডাল টাল সব আছে কেন আজকে আমরা যেখানে যাব সেখানে হচ্ছে আজকে আমরা একটু বাবুঘাটে যাব বাবুঘাটে যাব কারণ আমাদের গঙ্গার জল আনি আমরা বাবুঘাট থেকে তো এখন তো বলতে গেলে মানে প্রিয়ঙ্করও নেই তো আমি দিদি মা বাবাও কোথায় যাবে তো হচ্ছে চারজন মিলে আমরা যাব গিয়ে বাবুঘাট থেকে গঙ্গার জল নিয়ে আসব কারণ আমরা ওই দর্শকর্মার দোকান থেকে গঙ্গার জল কিনি না আমরা ডাইরেক্ট বাবুঘাট থেকেই আমরা গঙ্গার জল আনি তো সেই জন্য মা বললো চল তাহলে আজকে গিয়ে আমরা আনবো তো আজকে যাব আমরা গিয়ে আমরা আজকে বাবুঘাট থেকে গঙ্গার জল আনবো তো সেই জন্য তাড়াতাড়ি করার জন্য তাড়াতাড়ি করে নেওয়ার জন্য আজ তেমন কিছু রান্না হচ্ছে না আজকে শুধু ওই পোস্ত ডাল ভাত আর মাছ আছে ব্যাস আর ওই ওই খাওয়া হবে আজকে চলো তোমাদের সাথে ওখানে কি করছে আমি শেয়ার করব পোস্তর অনেক দাম সেই জন্য মা এক চুলো পোস্ত নষ্ট করবে না বলে পুরো ভালো করে পোস্তটা গুলিয়ে নিচ্ছে যাতে এতটুকু পোস্ত লেগে না থাকে এতটুকুও পোস্ত যাতে নষ্ট না হয় তাই না মা এবারে এই ঝিঙেটা দিয়ে দেবো এবার ঝিঙেটা দিয়ে দিলাম এবারে আমি ডাটাটা দিয়ে দেব এবার বেশি করে নুন দিয়ে নাড়াতে হবে নানান রকম সবজি দিয়ে আজকে তৈরি হচ্ছে পোস্ত ঝিঙে থেকে একটু জল বেরিয়ে এলেই পোস্তটা দিয়ে দেবো এবার পোস্তটা দিয়ে দিই প্রচণ্ড গলা ব্যথার জন্য মা এখানে তেজপাতা আদা গোলমরিচ সমস্ত কিছু ফুটিয়ে একটা জল বানিয়ে দিচ্ছে এই যে এটা আমি এখন খাবো চায়ের মতো করে পানি দিচ্ছে এটা এখন মা মায় এই যে মা এই সিরাপের মতো এটা আমাকে করে দিয়েছে এবার খাবো কতদূরে
চলো আমার পোস্ত মোটামুটি ডান এবার জাস্ট একদম শুকনো করে নিয়ে নামাতে হবে কারণ আমরা শুকনো শুকনো পোস্ত খেতেই ভালোবাসি আমার পোস্ত ডান এখন আমি শশা খাচ্ছি কারণ আমার মনে হয় যে ওই যে জলটা আমি খাচ্ছি ওই জলটা খেয়ে আমার পেট গরম হতে পারে তো তার জন্য আমি একটা শশা খেয়ে নিচ্ছি গোটা জলটার মধ্যে দার্জিলিং লবঙ্গ গোলমরিচ তুলসী পাতা আদা সমস্ত কিছু দিয়ে ফোটানো ফলে জলটা খেলে আমার পেট গরম হতে পারে আমার মনে হয় তো তার জন্য আমি ওই শশাটা একটু খাচ্ছি অলমোস্ট সব রান্না শেষ মা শুধু রুটি করে নিচ্ছে রাতে রুটিটা আর রাতে এসে আমার রুটি করতে চাইছে না তার জন্য মা রুটিটা করে নিচ্ছে রুটিটা করে নিলে সব শেষ হয়ে যাবে তারপর আমি একটু এডিটিং করব আমার এডিটিং শেষ হয়ে গেলে আমি স্নানে চলে যাব এবার দিদি এসে গেলে মোটামুটি দুটো আইটের আগে আমরা বেরিয়ে যাব আমরা প্রায় ছোটোবেলা থেকেই আমরা পোস্ত খাই মানে আমার দিদি পোস্ত ভাত ছাড়া কিছুই খেত না ওর নাকি মাছ খেলে আসতে গন্ধ লাগত তো গন্ধ কিছু খেত না পোস্তই খেত তো পোস্ত বরাবরই যতই দাম হোক না কেন পোস্তটা আমরা বরাবরই খেয়ে থাকি তাই জন্য পোস্ত আমরা খুব বেশি প্রেফার করি পোস্ত খাই আমরা কিন্তু এখন যা দাম সেখানে পোস্ত খাওয়াটা কমে গেছে এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার তো চলো তোমাদের সাথে আবার ওখানে গিয়ে আমি কথা বলবো শরীরটা আজকে আমার অতটাও ভালো নেই মানে একই তো সর্দি কাশি মানে কাশি না মানে এই যে মানে গলা ব্যথা সর্দি তবে শরীরটা অতটাও ভালো নেই কালকে কাবলি ছোলা খেয়ে একটুখানি কি বলবো কাপড় ছোটোটা খেয়ে না কালকে একটুখানি অম্বল অ্যাসিডিটির মতো হয়ে গেছিলো রাতে তো সেই কারণে রাতে উঠে আবার র্যানটা খেলাম র্যানটা খেয়ে র্যানটারটা এত ভালো ওষুধ যে কি বলবো র্যানটারটা খেলাম র্যানটারটা খেতে তারপর শরীরটা একটু ঠিক হয়েছে তারপর সকালবেলা উঠে জাস্ট দুটো হাতে বানানোর যে রুটি রুটি বাটার দিয়ে চা দিয়ে আমি খেয়েছি আর কিছু আমি খাইনি সকাল থেকে অতটাও ভালো না শরীরটা কিন্তু তাও আমি আজকে বেরোবো কেন ঘ আমার বাবা বলতো যে শরীর খারাপের মধ্যে যদি তুমি ঘরে বসে থাকো তাহলে শরীর খারাপ আরও জোরে আরও চেপে বসবে কারণ আমার বাবা যখনই শরীর খারাপ হতো যতই শরীর খারাপ হতো আমার বাবা ঠিক অফিস যেত কারণ বাবা বলতো যে অফিসে চলে গেলে বাবার শরীর একদম ঠিক হয়ে যাবে কারণ মাইন্ডটা অন্য জায়গায় চলে যাবে তার জন্য তো সেই জন্য আমিও যতই শরীর খারাপ হোক এখন আমি বেরোবো যাব অবশ্যই ঠিক আছে प्रत्येक बचरे एक बार कर
যাচ্ছে টাটা গঙ্গার জল আনা হয়েছে দিদির একটা আমার একটা মায়ের একটা তো আমরা এখন বাড়িতে এসে গেছি আমরা গেছিলাম বাবু ঘাটে আনতে গেছিলাম হচ্ছে গঙ্গার জল কেননা মা আমার মা হচ্ছে মা বাবা হচ্ছে ওই দশকর্মার দোকানে যে জলটা ওটা ইউজ করে না কেননা ওটা নাকি অনেক সময় অনেক সময় না ওটা নাকি গঙ্গার জল বলে মা বাবার ঠিক বিশ্বাস নেই তো তার জন্য পিওর যে গঙ্গার জলটা সেটা ইউজ করে আর আমি মাকে শুধু একটাই কথা বলেছিলাম মা যদি গঙ্গার জল আনতে যাও তাহলে তুমি জোয়ারের জলটা নিও কারণ আর জোয়ারের জলটা ঘরে রাখা ভালো ভাটার জলটা না তো মা জানতো না তো আমরা যেতে যেতে একটা কোয়েন্সিডেন্স আমরা যখন যাচ্ছিলাম ওই রবীন্দ্র সদনে দাঁড়িয়েছিলাম তো রবীন্দ্র সদনে দাঁড়িয়ে একটা একজন ভদ্রমহিলার সাথে দেখা সেও নাকি জোয়ারের জল আনার জন্য আরামবাগ থেকে এসেছিল আমাদের সাথে ওই রবীন্দ্র সদনে যেখানে দেখা হলো তো সে বললো সে নাকি দেখে এসেছে পেপার দেখে এসেছে যে তিনটে তিনটে ছাব্বিশ তিনটে ছাব্বিশে জোয়ার আসবে তো আমরা গিয়ে দেখলাম পুরো ভর্তি গঙ্গা পুরো গঙ্গার জল একদম পুরো উপচে পড়ছে তো জোয়ারের জলই আমরা আনতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি সেও যে ইনফরমেশনটা দিয়েছিল তো সেটাতে আমরা ভাবলাম যে না এই সময় তাহলে জোয়ারের জলই ছিল তা আমরা জোয়ারের জলই এনেছি আর জোয়ারের জল ঘরে রাখা খুব ভালো কিন্তু ভাট মারা অনেকবার গেছে সে কোনো ভাটার জল এনেছিল তো ভাটার জলটা ভালো না তাই জন্য আমি মাকে বলেছিলাম যে তুমি আনলে একটু জোয়ারের জলটা নিয়ে আসবে তো আমরাও গেছিলাম আমি আর আমার দিদিও গেছিলাম আর হচ্ছে আমাকে জোয়ারের জল আমি কোথাও একটা শুনেছিলাম জোয়ারের জল রাখতে হয় সেটা আমি জানি না আমি কোথায় শুনেছিলাম আমার মনে নেই তো আমাকে এনে দিয়েছিলো আমার যে দাদার কথা বলেছি সেই দাদা আমাদের আমার যে অফিস আগে ছিল সেই অফিসের ওখানে আমার সাথে আলাপ তো উনি আমাকে উনি আমাকে ওনাকে আমি বলেছিলাম ওনার অফিসে একজন স্টাফ ওনাকে এনে দেয় জোয়ারের জল তো আমি ওনাকে বলতে উনি আমাকে জোয়ারের জল এনে দিয়েছিলো তো আমার ঘরে এক যার গঙ্গার জল রাখা আছে সেটা হচ্ছে জোয়ারের জল তো সেই জন্য বলেছি মাকেও বলেছিলাম মাও আজকে পেয়ে গেল তো মানে ওভারঅল ভালো গেল অ্যাকচুয়ালি ভাটার জল না গেলাম যে সেটা কাজের কাজ হলো আমরা জোয়ারের জলটাই গঙ্গার জল আনতে পারলাম তিনটে যার আনা হয়েছে একটা আমার একটা মায়ের আর একটা দিদির তো তিনটে জোয়ারের জল আমরা পেয়ে গেছি চলো ভালোই হলো আফটার অল ट 
ওর আস্তে আস্তে প্রায় কালকে অনেক রাত হয়ে যাবে সেই জন্য ও আজকে বাসে উঠে যাচ্ছে ট্রেনের টিকিট ক্যান্সেল করে দিচ্ছে ক্যান্সেল করে দিয়ে ও আজকে বাসে উঠে যাচ্ছে আজকে বাসে উঠে ও নটা নাগাদ নটা সরি পৌনে দশটা নাগাদ ট্রে বাস আছে পৌনে দশটা নাগাদ ওই বাসে ও উঠে যাচ্ছে উঠে ও চলে আসছে কালকে একদম সকাল সকাল মানে ছটা সাতটা নাগাদ ও বাবুঘাটে নেমে যাবে তাই না মা বাবুঘাটে নেমে যাবে ওখান থেকে ও চলে আসবে আর তো আমাকেও তাহলে সকাল সকাল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে কালকে তো সেই জন্য আজকে রাতে আমি তাড়াহাট তাড়াতাড়ি করে মা বলেছিলো কালকে কিছু রান্না নিয়ে যেতে কিছু কিছু রান্না নিয়ে গেলে কালকে আমার আর মানে ইয়ে করতে হবে না রান্না বান্না করতে হবে না তো সেই জন্য আজকে তাড়াতাড়ি করে আমি রান্না করে রাখছি যাতে সকালবেলাতেই রান্নাটা নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যেতে পারি এখন আমি মোটামুটি বেগুন ভেজে নিচ্ছি কালকে সকালে আমরা নিয়ে যাব বেগুন ভাজা আর এচোর এচোরের তরকারি করব যেটা কালকে মায়ের জন্য আর আমাদের জন্য করে রাখছি সেটা নিয়ে চলে যাব এই হচ্ছে ব্যাপার এই হচ্ছে রান্না এই রান্নাগুলো সেরে আজকে রেখে দেবো যাতে কালকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আমি চলে সকাল সকালে আমি যাতে বেরিয়ে যেতে পারি প্রিয়ঙ্কর বাসে উঠে গেছে ওর বাস ছেড়ে দিয়েছে ও এসে মনে হয় ধর্মতলায় নামবে আর আমি ওইখানে সব রান্না টান্না করে রেখে দিলাম কালকের জন্য কালকে রান্না নিয়ে যাব ও মোটামুটি মনে হয় সাতটার মধ্যে ও ঘরে ঢুকে যাবে আমি তো সাতটার মধ্যে পৌঁছাতে পারবো না কেন মেট্রো চালু হবে তারপরেই আমি বেরোবো ফার্স্ট মেট্রো ধরার ইচ্ছে আছে দেখা যাক কি কদ্দুর কী হয় ও গিয়ে ততক্ষণ মায়ের ওখানে বসবে আর তারপরে আমি ততক্ষণের মধ্যে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করব তো চলো আজকের ব্লগটা এখানেই আমি শেষ করলাম তোমাদের সাথে আবার কোনো নতুন ব্লগে দেখা হবে টাটা গুড নাইট যদি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো আবার পরে দেখা হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গুড নাইট